ദൈവാതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ നിമിഷങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ ടൈം റേഡിയോയുടെ പ്രവർത്തകരായ ബഹുമാന്യരായ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദൈവജനം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്ന ആദരണീയരായ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ വക്താവായി നിങ്ങളിലേക്ക് എന്നിലൂടെയുള്ള ദൈവീക ശബ്ദം അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം പ്രാപ്തമാക്കിയതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് മഹത്വവും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മാതൃക എന്ന പ്രധാന വിഷയത്തെ ആസ്പദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഠനം ആരംഭിക്കുവാൻ ഇടയായി ക്രിസ്തു ഉയർത്തിയ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന ഒരധ്യായമാണ് നാം പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തിയ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം നാം ചിന്തിക്കുണ്ടായി വാൾ ഉറയിലിടുക എന്ന ഭാഗമാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് ക്രിസ്തു ഉയർത്തിയ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് നാം വരികയാണ് ആ വിഷയം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രതികരിക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന യേശു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യം ആണ് ആധാരമായി വായിക്കുന്നത് അവനോ അവരുടെ നടുവിൽ കൂടി കടന്നുപോയി വളരെ വ്യക്തതയുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് നാം ഇവിടെ വായിച്ചത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരധ്യായമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലാണ് യേശുക്രിസ്തു പിശാജിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ചരിത്രം നാം കാണുന്നത് ഇതര സുവിശേഷങ്ങളിൽ ആ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിലാണ് പിശാജിനാൽ യേശു പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് നാം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് അവനോ അവരുടെ നടുവിൽ കൂടി കടന്നുപോയി ബട്ട് ഹി പാസിംഗ് ത്രൂ ദ മിഡ്സ് ഓഫ് ദം വെൻറ്റ് ഹിസ് വേ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പിൽ പുറകാലെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ നാലാം അധ്യായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് ഞാൻ പറയുണ്ടായി ഒരു വാക്യവും നിരവധി വാക്യങ്ങളുമൊക്കെയായി പതിനൊന്ന് പാരഗ്രാഫുകൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും കർത്താവിന് നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളും ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു മരുഭൂമിയിൽ 
യേശു പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടെ ആ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഗലിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ഭൂപടം നാം പരിശോധിച്ചാൽ വടക്കു ഭാഗത്ത് ഗലീല പ്രോവിൻസും മധ്യഭാഗത്ത് ശബരിയും തെക്കു ഭാഗത്ത് യഹൂദ്യ എന്ന പ്രോവിൻസും നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങ താഴെ ബത്ലഹേമിൽ ജനിച്ച യേശു നസറത്തിലാണ് വളർന്നത് ഗലീലയിലാണ് നസറത്ത് എന്ന പട്ടണമുള്ളത് ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് യേശു വന്നു നാലാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ വളർന്ന നസ്രത്തിൽ യേശു വന്നു നസ്രത്തിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് കഫർനഹൂം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായി ഏതാണ്ട് ഇരുപത് മൈൽ ദൂരത്തിൽ എരുസലേമിന് വടക്ക് എഴുപത് മൈൽ ദൂരത്താണ് ഈ സുപ്രസാനമല്ലാത്ത പ്രസിദ്ധമല്ലാത്ത ഈ നസ്രത്ത് പട്ടണം ഉള്ളത് പഴയ നിയമത്തെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നഥനേലി ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ നസ്രയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യവും നസറായൻ എന്ന് പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യവും നാം പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നസ്രത്തിൽ യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നു അതിനടുത്ത സ്ഥലമായിരിക്കുന്ന കഫർനഹൂമിൽ കർത്താവ് തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു ലൂക്കോസ് നാലാം അധ്യായം നാൽപ്പതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിൽ താഴോട്ട് വായിച്ചൊരു സന്ദർഭങ്ങളിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മറ്റൊരു ശുശ്രൂഷ മേഖലയാണ് നിർജ്ജനമായ സ്ഥലം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു നാലാം വാക്യത്തിൽ ഗലിയിലെ പള്ളികളിൽ യേശു പ്രസംഗിച്ച് പോന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ മറ്റുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും കർത്താവ യേശു ദൈവരാജ്യം സുവിശേഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ യേശു കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുന്നു വളരെ അടുത്ത് പറയേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പൈശാചികനെ ദൈവ വാചനം കൊണ്ട് നേരിട്ട് ജയിച്ച ക്രിസ്തു അതേവർക്കും ബാധകമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മാതൃക എന്നുള്ളതാണ് പിശാജിനെ ജയിക്കാൻ വെള്ളം തളിച്ചാൽ നടക്കില്ല പിശാജിനെ ജയിച്ച ജയിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല പിശാജിനെ ജയിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച എണ്ണ കുടിച്ചാൽ നടക്കില്ല പിശാജിനെ ജയിക്കാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യം വേണം ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവും രണ്ട് തിരുവഴുത്തിന്റെ ഉപയോഗവും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി യോർദാൻ വിട്ടു മടങ്ങിയെന്നാണ് ആത്മാവ് അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി ആത്മാവ് മാത്രം പോരാ ജയിക്കാൻ ചില ആളുകൾക്ക് ആത്മാവ് വേണ്ട തിരുവടുത്തു മാത്രം മതി ചില ആളുകൾക്ക് 
തിരുവഴുത്തും മാത്രം മതി ആത്മാവ് വേണ്ട ആത്മാവ് മാത്രം മതി ചിലർക്ക് തിരുവഴുത്തും വേണ്ട ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവും തിരുവഴുത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തോടുകൂടെയുള്ള അതാത് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഉപയോഗം ആണ് വ്യക്തമായ നിലകളിൽ പൈശാചികന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജയിക്കുവാനായി കഴിയുന്നു സാധിക്കുന്നത് ജോൺ ക്വിൻസി ആഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈദേശികനായ ദൈവഭക്തൻ പറഞ്ഞത് Every temptation is an opportunity of our getting nearer to God. One of the most important things that we have to do is to do the same thing. How many times have we said one of the most important things that we have to do? Temptation discover what we are in the Thomas in the body in the or money they work then but I don't die I'm not in the on the gun to be can would have been the honor for love and I'm in the body with a little in the blow up and only why did the we know who done your oil on a cherry triangle പൈശാചികർ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവിധമായ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും ജയിക്കുന്നതാണ് ഒരാത്മീകന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവായ ശ്രീ ക്രിസ്തു ഈ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്തുകളിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലൂടെയും ജയിച്ചൊരു ജയാളിയായി നസ്രത്തിലേക്ക് വന്നു താൻ പള്ളിയിൽ എല്ലാഴ്ചയും പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശബത്തിൽ തന്റെ പതിവ് പോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് വായ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ശ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അവന് വായിക്കുവാൻ പള്ളിയിലെ ആളുകൾ കൊടുത്തു ലോകം കണ്ട ശക്തനായ സുവിശേഷകൻ യേശു ക്രിസ്തു പഴയ നിയമ പുസ്തക എഴുത്തുകാരിൽ പഴയ നിയമത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന യശിയാ പ്രവചനം എഴുതിയ യശിയാവെന്ന് പറയുന്ന ആ മാന്യദേഹത്തിന്റെ ചുരുൾ ആ പുസ്തക ചുരുൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വായിക്കുവാൻ കൊടുത്തു യേശു പുസ്തകം വിടർത്തി യശിയാ പ്രവചനം അറുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രാരംഭ വേദഭാഗങ്ങൾ യേശു വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം ചെയ്തയാൽ അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേൽ ഉണ്ട് ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതന്മാരെ വിടുവിച്ചയപ്പാനും കർത്താവിന്റെ പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടു അത് വായിച്ചു പുസ്തകം മടക്കി ശുശ്രൂഷക്കാരന് കൊടുത്തു ഇരുന്നു പള്ളിയിലുള്ള സകല ജനത്തിൻ്റെയും നോട്ടം ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്കാണ് ഗ്രേഷ്യസ് വേർഡ്സ് പറഞ്ഞ ലാവുണ്യ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ യേശുവിനെ നന്നേ എല്ലാവർക്കും ബോധിച്ചു തിരുവഴുത്ത് വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും പ്രയാസമില്ല കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ഈ തിരുവഴുത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ 
ഒരാളും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്താണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ ആരംഭം പ്രശ്നം എന്താണ് ഞാൻ പറയാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഏത് നിലയിലാണ് അവർ പിന്നീട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ നാലാമധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം പള്ളിയിലുള്ളവർ ഇത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും കോപം നിറഞ്ഞവരായി എഴുന്നേറ്റു അവനെ പട്ടണത്തിന് പുറത്താക്കി അവരുടെ പട്ടണം പണതിരിക്കുന്ന മലയുടെ വക്കോളം കൊണ്ടുപോയി തലക്കീഴായി തള്ളിയിടുവാൻ ഭാവിച്ചു ഒരു വിരോധാഭാസം ഞാൻ പറയാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും അവനെ പുകഴ്ത്തി ഇരുപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കണ്ണ് അവങ്കൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു അവൾ എല്ലാവരും അവനെ പുകഴ്ത്തുന്നു എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു യോസഫിന്റെ മകൻ അല്ലയോ എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു എല്ലാവരുടെ കണ്ണ് അവങ്കൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു അവിടം വരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തിരുവഴുത്ത് വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ തിരുവഴുത്ത് വായിക്കുന്നു അർക്ക കുഴപ്പം ഇവിടുത്തെ ഏത് മതക്കാരനും വായിക്കാം ഇവിടുത്തെ ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കും തിരുവഴുത്ത് വായിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണ് വായിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നതിനും പ്രശ്നമില്ല ഒരു സഭായോഗത്തിലോ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മീറ്റിങ്ങിലോ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവഴുത്ത് വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പിണങ്ങുമോ ആരും പിണങ്ങത്തില്ല ആരും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് തിരുവഴുത്ത് വായിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നോ സങ്കീർത്തനം പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ വായിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വായിക്കും കാരണം മഹാമാരി എന്നൊരു പദം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എവിടെയാണ് പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത് പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത് വായിച്ചിരുന്നവരെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോ പുകഴ്ത്തലിൽ കർത്താവ് വീണില്ല ചിലർക്ക് പുകഴ്ത്തലിൽ കേട്ടാല് ഒരു സമാധാനമുള്ളൂ ചിലർക്ക് പുകഴ്ത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ചില പദവികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ അവരുടെ പദവി റബറന്റ് മോസ്റ്റ് റബറന്റ് ഡോക്ടർ പാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ സംബോധന ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പലർക്കും തോന്നാറുണ്ട് ഇവിടെ യേശുവിനെ മശിക എന്നവർ പറഞ്ഞില്ല അവർക്കൊണ്ട് അറിയത്തുമില്ല ആകെ അവർ പറഞ്ഞു ഇവൻ യോസഫിന്റെ മകനല്ല ഇവൻ യോസഫിന്റെ മകനല്ലയോ ഇതാ പറഞ്ഞേ യേശുവിൻ അതിനും വിരോധമൊന്നുമില്ല അടുത്തത് എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാം അടുത്തത് പുകഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞവർ അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് പറയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് സർവജ്ഞാനിയായ കർത്താവിന് അറിയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല തിരുവഴുത്ത് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ തിരുവഴുത്ത് വായിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ കർത്താവിനെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ കർത്താവിനറിയാം നീ അടുത്തത് എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി കർത്താവിന് ഇഷ്ടം പോലെ മഹത്വം കൊടുക്കണം ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തണം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടാത്ത ഒന്നും പറയരുത് യേശു ക്രിസ്തു വായിച്ച് വായിച്ചത് പ്രസാദ വർഷത്തിന്റെ കാര്യമാണ് 
പ്രസാദമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവിന് അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വിടിവിക്കാൻ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെ പരിപാടി ചെയ്യുന്നു ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതൽ വിടുതൽ വേണ്ടാത്ത ആരോ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും വിടുതൽ വേണം കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച വേണം പീഡിതന്മാരെ വിടിവിച്ചയക്കണം കർത്താവിന്റെ പ്രസാദ വർഷം ഇതാർക്കാ വേണ്ടാത്ത എല്ലാവർക്കും വേണം വിടുതൽ വേണ്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ലോകത്തിലുണ്ടോ എല്ലാ മനുഷ്യനും വിടുതൽ വേണം ധനവാനും വേണം ദരിദ്രനും വേണം പണ്ഡിതനും വേണം പാമരനും വിടുതൽ വേണം വിടുതൽ വേണ്ടാത്ത മനുഷ്യനാരാ ഉള്ള പക്ഷെ അവര് ഉദ്ദേശിച്ച വിടുതലല്ല യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് ആധുനിക സുവിശേഷകന്മാർ പറയുന്ന വിടുതലല്ല വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വിടുതൽ പാപിയായ മനുഷ്യന്റെ വിടുതലാണ് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ പച്ചയായ ശരീരത്തിന്റെ ആവിവേദത്തിന്റെ വിടുതൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്നൊരു രോഗം മാറും നാളെ വേറൊന്ന് വരും ഇന്നൊരു ക്യാൻസർ മാറും നാളെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ വരും ഇതിങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും വിടുതലും നൽകി 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 നമ്മൾ നോക്കും പക്ഷെ പാപത്തിൽ നിന്നൊരു മനുഷ്യന്റെ വിടുതലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് രോഗസൗഖ്യം വേണ്ടെന്നല്ല നിർത്തം രോഗസൗഖ്യം നമുക്ക് വേണം പ്രാധാന്യത പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണ് യേശു ക്രിസ്തു അവർ വിവേചിക്കാൻ തുടങ്ങി പല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എല്ലാം പറയാനുള്ള സമയമില്ല യേശു ക്രിസ്തു വിവേചിച്ചവരെ ഇവരാരെന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഒരു പ്രവാചകനും പിതൃനഗരത്തിൽ സമ്മതനല്ല പിന്നെ എലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു വിധവയുണ്ട് എല്ലാ വിധവമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു വിധവയ്ക്ക് കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായുള്ളൂ എലിസ പ്രവാചന കാലത്ത് ഒരു നയമാന മാത്രമേ വിടുതലുണ്ടായുള്ളൂ അർത്ഥം എന്താ ഈ നയമാനും സാരിഫാത്തിലെ വിധവി ഇസ്രായേൽക്കാരല്ല ഇതാണ് അവരെ ചൊടിപ്പിച്ചത് കണ്ടോ തിരുവഴുത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ വ്യക്തികളെ വിവേചിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികളെ തൊട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത് തിരുവഴുത്ത് വായിച്ച ഉടനെ മലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയിടാൻ നോക്കിയില്ലല്ലോ വ്യക്തികളെ വിവേചിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് എല്ലാ ചെയ്തു കൊണ്ടു അതുകൊണ്ട് വായിച്ച എല്ലാവരും കോപം നിറഞ്ഞവരായി എഴുന്നേറ്റ് അവനെ മലയുടെ വക്കോളം കൊണ്ടുപോയി തലകീഴായി തള്ളിയിടുവാൻ ഭാവിച്ചു അവനോ അവരുടെ നടുവിൽ കൂടെ കടന്ന് അവന്റെ വഴിക്ക് പോയി വളരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രതികരിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന യേശുവിന്റെ മൂല്യം എന്താണ് കർത്താവ് ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പിടിക്കാം വന്നവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നിലത്ത് വീണു അങ്ങനെ പറയാൻ അധികാരമുള്ള ക്രിസ്തുവിന് ഇവരെ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഇവരെ മുഴുവൻ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് യേശുവിനെ തള്ളിയിടാമായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക കർത്താവിന് അധികാരം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിച്ച ഉടനെ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന കർത്താവല്ല ഇത് പ്രതികാര ദിവസം വേറെ വരുന്നു പ്രസാദ വർഷമുണ്ട് പ്രതികാര ദിവസമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ പ്രതികാര ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പറയും പക്ഷെ പ്രതികാരം ഇപ്പോൾ ചെയ്യില്ല അതിനൊരു സമയമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രതികാര ദിവസം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബാലശിച്ചയുടെ കാലം കൂടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസാദ വർഷത്തിൻ്റെതായതുകൊണ്ട് നാം രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നടുവിൽ കൂടി കടന്നുപോയി 
ഇതിനേക്കാൾ വ്യക്തമായ പ്രതികരണം വേണോ ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞില്ല ഒറ്റ വാക്ക് എതിർത്ത് പറഞ്ഞില്ല എന്നാലൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് തള്ളി താഴെയിടുവാൻ കഴിയുമോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരും തള്ളി താഴെയിടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എത്ര പ്രാവശ്യം നിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ ഇതുപോലെ എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പലവിധമായ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കർത്താവ് ശ്രമിക്കിട്ടുണ്ട് കർത്താവാര് നമ്മുടെ മാതൃക ശരിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മാതൃകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തിയ മൂല്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തതാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് രാത്രി ഓർപ്പിച്ചത് അവൻ അവരുടെ നടുവിൽ കൂടി കടന്നുപോയി വ്യത്യസ്തമായ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ വേദഭാഗം പറഞ്ഞുവിടാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷപ്പെട്ട അധ്യായം അൻപത്തി എട്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അബ്രഹാം ജനിച്ചിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ അവനെ എറിയുവാൻ കല്ലെടുത്തു യേശുവോ മറഞ്ഞു ദൈവാലയം വിട്ട് പോയി നേരത്തെ സിന്നഗോകിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് എറുഷലേം ദൈവാലയത്തിലാണ് യേശു അവിടം വിട്ട് പോയി എന്ന് നാം കാണുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്താമത്തിയായും മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യം അവർ അവനെ പിന്നെയും പിടിപ്പാൻ നോക്കി അവനോ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോയി തന്നെ വിസ്തരിക്കുന്ന വേളയിൽ ചിലപ്പോൾ തൻ മിണ്ടാതിരുന്നു ചിലതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ക്രൂശിൽ യേശു ആരോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല തന്നെ എതിർത്തോടൊരു ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞില്ല മിണ്ടാതിരുന്നു ദൈവത്തോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു യോഹന്നാനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തൻ്റെ അമ്മയായ മറിയോട് മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതല്ലാതെ അതുമാത്രമല്ല ക്രൂശിലെ കള്ളനോട് കർത്താവുന്നതിനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ വിഷയത്തിന് പ്രതികരിക്കുന്ന യേശു ഇവിടെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും യേശുവിന് തന്റെ മൂല്യം ഉയർത്തിയ പറ്റും പിഷാജിന്റെ മുമ്പിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയില്ല അതിനെ നേരിട്ടു ജയിച്ചു തന്നിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ യേശു ക്രിസ്തു പ്രതികാരമല്ല ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഉലകത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷകൻ എന്ന പേരിൽ പലരും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷകനും മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഈ വാക്കുകൾ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ക്രിസ്തു ഉയർത്തിയ മൂല്യം പ്രതികരിക്കുന്ന ജനത്തിന് നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഒരു ശ്രേഷ്ഠന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹീതന്റെ ഒരു നല്ല സമീപനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രിസ്തു ഉയർത്തിയ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമ്മേൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ എൻ ടൈം റേഡിയോ പ്ലീസ് ഡൗൺലോഡ് അവർ ആപ്പ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എൻ ടൈം റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം പവേഡ് ബൈ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് സോൾസ് മിഷൻ